ito, video presentation tayo boss So part 2 ito Kasi ang requ request ng ating client is Piso Wi-Fi with reloading, ADO ADO business Tapos mayroong bill acceptor So ito yun So this is for Miss Electronics Actually mayroon na akong part 1 video nito Ito yung upgrade, up, upgraded Kasi gusto niyang ipa-upgrade uh, From USB to LAN uh, Nagpalagay siya ng VLAN Comfast CFN1 Tapos isang outdoor AP H-Link 925, this is 2.4G At saka yung WIS network na AP This one is 5G, outdoor AP So ngayon, ipapakita ko rin kung anong difference ng AP na 5G at saka 2.4G Kung anong difference nila sa speed e, Ano ba yung dahilan kung bakit nire-recommend natin Especially sa mga gamers at saka sa mga area na congested uh, Nag-reklamo yung gamers natin Kahit okay yung wifi natin, may problema tayo sa congestion ng internet uh, Or ng, ng channel signals So, kailangan natin gumamit ng 5G At saka iba talaga ang speed Ng, uh, ng 5G Wi-Fi at saka 2.4G Wi-Fi So, medyo marami tayong cable Pero isa-isahin natin So, yung box Ang tayong lang cable sa box isa Dito mo yun siya ikakabit sa port number 4 Kasi ito kasi yung port number 4 eh LAN 4 Yung malapit dito sa blue Itong blue, kakabitan mo siya ng internet Itong tatlo dito, 1, 2, 3 Kakabitan mo yun Pwede mo yun siyang kabitan ng access point So, ito yung outdoor access point number 1 natin, H-Link 925V2. This is 2.4G. Pareho sa mga normal like EAP, mga TP-Link. So, this one is connected to the adapter. Ito yung adapter niya. So, ito naman yung ating 5G AP. Connected din doon. Okay, connected din siya doon sa compass. So, yun yung kanyang adapter. So, hindi natin kailangan ng USB to lang. Tinanggal ko na yun. Nung pin-update sa atin, tinanggal ko na yung USB to lang. Kasi, ang gagamitin natin is VLAN. Okay? Para mag-donate tayo ng multiple AP. So, yun. Testing natin. <coughs> so, sa ADO, naka-ano na yung ADO eh. Naka-synchronize na yung ADO. Kahit saan ka kumunik, ito yung pangalan niya, CJ Wi-Fi Hotspot 1. Ito yung H-Link. Pansin mo, connected ako kagad kasi may time ako. CJ Wi-Fi Hotspot 5G. Ito yung WIS Networks. Kung pansin mo, kahit nakahangat siya, tapos nandito ka sa baba, connected, may signal pa rin ako full bar. So, although directional yan siya, kapag malapit ka sa kanya, meron pa rin siyang 360 signal, 360 degrees. Tsaka CJ Wi-Fi hotspot. Ito naman yung, yung built-in ng, ano, ng Compass CFN1. So, kahit saan ka kumunik sa kanila, like ito, connected ako sa CJ Wi-Fi hotspot 1. Then, bulo tayo sa 10.0.0.1. Tayo sa 10.0.0.1. So, yan. Pasok na ako sa captive portal. Naka VLAN 22 na ito. Ito yung time ko, di ba? 5 days... Okay. So, kung sakaling lumipat ako ng Wi-Fi, let's say pupunta ako sa 5G, which is yung WIS Networks, D5230. Pag sign in ko, kung mapapansin mo, um, magiging connected din ako agad. Pansin mo, connected ako agad. Tapos kung pumunta ako ulit sa 10.0.0.1, okay, i-refresh ko ito. Yung page updated siya, di ba? Yun pa rin yung time ko. Shared yung time niya. Okay. So ngayon, ipakita natin. Naka-VLAN nito siya, di ba? VLAN 22. Okay. Pakita natin ngayon yung advantage ng meron kang 5G na antena. Or 5 GHz na access point. So punta ako sa network, tapos dito sa bandwidth limiter, speed limiter. So ito yung ano, di ba? Ito yung global. Global limit. 1 Gbps ito, yung 1024, tapos maraming zero. So, ito yung global, 1 Gbps. Ibig sabihin, max speed talaga. So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung per user, gagawin ko sa use global limit as bandwidth limiter for all users. Ibig sabihin, wala, tinanggal ko yung limit ng per user. Okay? So, di ba, ang, ang pag i-ex ko, pag i-uncheck ko ito, ito yung per user, 1 Mbps, 1 Mbps, di ba? Pero pag i-check ko ito, ibig sabihin yan, wala nang limit. So, save ko ito, ha? save ko. Gusto ko kasi nyo pakita, yung difference ng speed, Kapag connected ka sa 5G Wi-Fi and 2.4G Wi-Fi. So, kukunin ko sa 5G Wi-Fi tapos magkupass.net ako. Okay. Ito. Uh, punta ako sa uh, fast.com pala. Fast.com. Tingnan natin yung speed kapag 5G tayo connected. So, dito pala makikita mo na kahit Uh, kasi yung speed ko 50, 50 to 60 Mbps ako eh. Yan yung normal ko na nakukuha. So ngayon medyo after ng bagyo, medyo ano na yung problem natin. So mamaya ko na siya replyan. So makita mo yung speed niya, di ba? Parang nakalan lang ako. Parang connected ako sa LAN cable eh. 
kahit na naka wifi ako kapag 5G yung internet awa 5G yung access point mo eh okay, yan yung access point ko this network kukuha ko itong speed na to kahit mag-isa lang ako so yan kasi yung speed ko 50 to 60 lang ngayon kasi medyo nagka problema tayo so kukunin ko ko sa 2.4G doon sa itong H-Link so H-Link is ano na uh, stable wifi yan stable AP na yan sya pero 2.4G yung signal nya okay sign in ako dyan So, masishared pa rin naman yun ng internet. Same, ano naman sila eh. Bridge naman sila eh. Connected ako, diba? So, ngayon, subukan ko naman magfast.com sa 2.4G. Tingnan natin kung anong difference ng speed. Kanina, nakaabot ako ng 40, diba? Tapos, nasa 60 yung upload speed. Tingnan mo yung difference. Uh, kapag connected ka sa 5G network at saka 2.4G network. So, both same system, same, same AP connected sa same VLAN Uh, router which is Comfast naka OpenWRT pero kapag naka 2.4G ako ito lang yung nakukuha kong speed 4.5 Mbps ibig sabihin hindi niya hindi mabibigay ng 2.4G signal especially sa ating mga gamers ang ano ang ang dedicated speed talaga ng kapansin mo mataas ang kanyang upload pero ang baba yung kanyang download ayan yung kanyang MS loaded MS niya tumaas na so nasa mga 300 na So, hindi nabibigay sa atin ng 2.4G, especially sa mga game. Pag hindi ka gamer, walang problema. Pareho lang naman yan eh. Tsaka, ililimit mo lang naman sila, di ba, sa 1 Mbps, 1 Mbps. Pero kung gusto mo ng maganda talaga ng latency, ah, especially sa gamers, mahalaga itong MS eh. Yung mga MS na yan, yan yung, dyan nabubuhay yung gamers natin. Dyan sumasaya, tsaka dyan din nalulungkot. Um, pag nasa 2.4G ka, medyo mahina, medyo mahirap yung values na nakukuha mo dyan. So, yun lang. Um... Gusto ko lang i-present yun as difference ng, uh, ng 2.4G AP at saka 2.4G signal or 2.4 GHz signal at saka 5 GHz signal. So, i-test natin ulit. Ito yung, uh, by the way, kasama na yung mga cables. Siyempre, yung lalagyan ng AP. May separate tutorial ako paano yung assemble yung AP and yung ganitong AP paano gamitin sa piece wifi. Uh, separate tutorial din paano siya i-assemble at saka paano siya i-config. So, kung gusto niyo gumamit ng ganyan as your yung subukan na gamit, gamitan yung piece wifi niyo ng 5 gigahertz or the AP na katulad dito um by wifi tayo wifi time so may bilak set ko siya yung e-load hindi pa natin ma-set up saka na pag nandyan sa inyo so 100 yun 50. So actually second video na ito eh. So, hindi ko na mapapakita yung ibang bills, mamaya ko na replyan si boss. So 5 pesos. Hindi ko na rin papakita yung ibang bills kasi second video na ito. Sa first video ko nandoon naman yan eh. So. So then ping. Done. So, Nagita mo to mas ng time naging 5 days 16 hours. Pa. So yun, yun yung ano ang uh, natin. So pwede mong limitin sabay-sabay yan. Meron kang 2.4G out the AP, meron kang 5G out the AP, meron siyang VLAN. Ito yung order ng ating customer. At saka at the same time, napakita na rin natin yung sinasabi natin na difference ng uh, dalawang signal ng Wi-Fi. Kaya nauso yung 5GHz Wi-Fi. Recently, mga 2017 pataas, yung mga cellphone natin dyan, lahat naman ata ng mga cellphone ng mga gamers may 5G enabled na Kapag wala ka pang 5G, hindi pa siya pwede mag-ML yata. So, lahat naman nata pwede siyang, uh, mayroon siyang 5G enabled signal. Kaya siya na-invento kasi para sa gaming and mga uh, fast, fast internet na kailangan mo like mo, mo online class, yung mga Skype, mga ganyan, yung mga interactive voice, or mga ano, mga kailangan ng ano, ng prioritized signal. So, yun, thank you for watching. Uh, ito yung presentation video ng itong machine na order sa atin at saka yung antena na ginagamit natin na sleep. Thank you.